Swali hili nimelipa kichwa cha habari masaa mawili yageuka dakika ishirini Dokta mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 22 hapo nyuma nilicheza ngoma ya wakubwa na kutumia hadi masaa mawili bila kuchoka lakini sasa hivi dakika mbili ni nyingi mno Dokta naomba unisaidie ina kuaje Walimkuta na kesi kama hizo ambazo mtu anasema kwamba hapo zamani nilikuwa nimezoea naunganisha na namaliza na, 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 na ya kwanza hapo hapo naunganisha ya pili ya tatu lakini nakuta hali na baadaye nakuja na badilika hivi unapokuwa umeanza mahusiano ya kimapenzi kama mwanaume ukao unafanya mapenzi labda mara moja kwa wiki au mara mbili kwa wiki ikafikia hatua kipindi fulani kikapita kwa muda zaidi ya wiki tatu hujafanya mapenzi nguvu zako za kiume uwezo ule uliokuwa nao unapungua sawa uwezo ule uliokuwa nao unapungua kwa wale ambao wanafanya mazoezi ya viungo unaweza kalijua hili ukiwa unafanya mazoezi ya viungo na misuguo yako inakomaa kweli lakini ukija ukaacha ukija ambao tena kuanza kufanya yale mazoezi utakuta kesho yako na mko umechoka You know, yes, gani misuli nafanya kazi. Kwa hiyo, nimeona kwamba kwa hilo nitatizo kwa hiyo unahitaji tiba niweze kukusaidia kubadilisha hiyo hali na uweze kusikia raha zaidi kwenye mahusiano uliomo. Niingie kwenye swali lingine ambao nimelipa kichwa cha habari. Mke akataa kutekenywa. <laughs> swali hili nimelipa kichwa cha habari. Mke akataa kutekenywa. <laughs> okay. <laughs> Doctor, mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 42. Nina mke na watoto watano. Mke wangu hapendi ni mtekenye au kumpapasa papasa. Na yeye hawezi hata kuniandaa. Hataki kubadilisha mkao wa kufanya ngoma ya wakubwa. Ni tumie dawa gani ili abadilike? <laughs> Asante sana. Asante sana kwa swali lako. <laughs> well, nikipenda kuambia uh, wanawake ambao mnanisikiliza usiku wa leo na wale ambao mnanisikiliza kwenye YouTube. Sawa. Sawa, so, nimeona kwambia hii ni Radio Free Africa anyway kama unafungulia radio mara ya kwanza hii ni Radio Free Africa. Ni kwamba uh, nimependa kuzungumza ili kama wanaume wenye umri wa miaka 56, sawa? So, uh, kuna kipindi ambacho nilikuwa nimefimwa na mke, sawa? So, nilikaa miaka uh, mitano bila kufanya mapenzi na mwanamke yote. Uwezo kaliamini ile lakini ni kweli na Bwana Mungu anashuhudia miaka mitano sikugusa mwanamke yoyote mimi ni mlokole. Anyway. Sawa? So, lakini kwenye miaka miwili iliyofuatia kabla ya kuingia ndani ya ndoa shetani aliniangusha nikaanza kufanya mapenzi na watu katika miaka miwili hiyo nilifanya mapenzi na wanawake wasiopungua 17 <laughs> Usame ah daktari umezidi ah na kuambia ukweli ambao Mungu anaujua <laughs> kwa hiyo na kwa hiyo ni hukumu ni hukumu lakini najua Mungu amenisamehe dhambi zangu zote <laughs> sasa bwana <laughs> Katika miaka 17 nimekutana na wanawake wengi wa kiasi hicho. Si hivyo wanaweza wakazidi kidogo. <laughs> Mtu mmoja nikamtania nikamwambia wanawake ambao tunafanya nao mapenzi kuingiza kwenye haisi hizi daladala ndogo wanajana na wengine wanashika bomba alicheka kweli. <laughs> anyway, oh. Kwa hiyo nazunguza asilimia kubwa ya wanawake hawajui mapenzi ya kitandani. Sawa? Asilimia kubwa ya wanawake hawajui mapenzi ya kitandani. Sasa wewe unaleta message hii na unatuambia kwamba ndoa yako ina miaka mitano sawa bwana asifiwe imedumu miaka mitano na napenda kuambia kwamba tafiti zinaonyesha kwamba ndoa zinaanza kuvunjika kwenye miaka mitano kuelekea mpaka saba <laughs> yani, yani ndoa nyingi zinaanza kuvunjika zinaanzia kuvunjika kwake kama vile mti unajua unavyokata unaokata ting 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 ndio mpaka inafikia mpaka ngwa mti umeanguka sasa sasa hiyo ndio hali ambayo inatokea inatokea kwenye ndoa nyingi sana. Mambo yanaanza kidogo kidogo. Yanaanza kidogo kidogo mpaka no watu waliachane wana sikutaki wana tukanana wanapigana mpaka wanaachana wengine mwanamke na mwanaume ameenda safari mwanamke anabeba vitu vyote anaishia na nyumba inakutwa inakuwa tupu. Mambo yana kwa ndio maana napenda kusisitiza kwenye vipindi vyangu hapa kwamba upo muhimu wa wazi na ukweli. Sasa shida iliyopo ni kwamba wanawake wanahitaji kujifunza mapenzi ya kitandani. Kutokana na ukweli kwamba asilimia kubwa ya, 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 ya wanawake wana, 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 wanapata shida kwenye eneo wanapata shida kwenye eneo hilo na wanaume wengi wanasaliti ni hali shida. Sasa nikuwa mfano jana nilikuwa niko ofisini kwangu. Sawa, niko ofisini kwangu. Dada mmoja simfahamu alinunua kitabu changu kinachosema kina, 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 kwamba jinsi ya kumnogesha mwanaume. 
Sawa, alinunua hicho kitabu. So jana kanitumia message. Sawa, alinunua kitabu. Namba yake siku hii sevu. Namba yake siku hii sevu. Sawa, jana kanitumia message. Anaambia doctor, niko Dar es Salaam, niko airport, nakuja Mwanza. Nimekisoma kitabu chako na na ushuhuda mzuri kweli jinsi ya mafanikio niliyopata na mabadiliko niliyoyaona kwa mume wangu. Sikumbuki hiyo namba. Sawa, niko mabasi asema natoka Dar es Salaam. Asema na ushuhuda niko niko asema niko airport. Nakuja na ndege leo usiku. Sawa, lakini kesho nitakuja kukuona. Na hiyo sio ushuhuda wa kwanza. Kwa hiyo kuna dada mwingine sawa. Kuna dada mwingine naye sawa. Huwa anapenda kuachukuzwa na wake kwa hapa kitabu kwa kisome alafu anakuja kununua baadaye. Sawa. Nimesema kama kama kuna dada anakata kama wawili. Nimenema hapa kitabu hicho kama offer alafu alafu naambia kasome ukipenda utakinunua. Wengine wameibiwa. Sasa huyo dada mmoja ana ni half caste. Baba yake ni Mwarabu, mama yake ni Mtanzania. Ana madizo kidogo ya mahusiano kama penzi. Alikuja usiniwa ni kampeto kitabu. Aliporudi sasa amekuja kunletea hela kwa sababu alikuwa amekipenda. Aliporudi ananiambia ananiambia doctor. Nikamwambia amekiona hiki kitabu changu asema kuna mambo mengi nilikuwa siyajui. Sawa basi kuna mambo mengi nilikuwa siyajui. Sasa shida iliyopo ni kwamba asilimia kubwa wanawake wanaona kwamba wanajua mapenzi ya kitanani kumbe hawajui kabisa. Sasa ni hivi. Mke wako anahitaji mafundisho. Ajue vitu gani ni vya muhimu katika mahusiano ya ndani. Sasa anapokataa kutekenywa manake haoni kama unamtekenya sawa sawa. Kwa hiyo na wewe mwenyewe unahitaji kitabu cha kukupelekeza. Ma kina kitabu ambacho kinaitwa Ufundi katika kupenda. Gharama yake ni nyingi shilingi 5000 unaweza kukutumia. Sawa. Ufundi katika kupenda. Kuna vitu vya kumfanyia. Sasa kwa hiyo mtu ambaye hataki kutekenywa huenda katika historia ya maisha yake hajawahi kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaviona ni vigeni. Kwa hiyo ili umzoeshe kuna mambo ya kufanya. Kwa hiyo naomba tuwasiliane niweze kusaidia katika eneo hilo ni eneo ambalo ni, 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 ni takatifu sana lazima ulifanyie kazi. Kwa sababu gani hali kama hiyo ikiendelea utamchukia mkeo na mke wako atakuchukia jambo ambalo ni singependa litokee. <coughs> okay, niingie kwenye niingie niingie kwenye swali lingine.